ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോയമാണ് കീറ്റ്സ് എഴുതിയ ഓൾ ടു ദ നൈറ്റിംഗൽ എന്ന പോയമാണ് കീറ്റ്സ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് എന്ന ഒരു ഓർമ്മ വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പേര് കൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഷെല്ലി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെട്ട മൂന്ന് കവികളിൽ രണ്ട് പേരാണ് കീറ്റ്സും ഷെല്ലിയും അവരുടെ കൂടെ പെട്ട് ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ബൈറൺ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള കവികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആരാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല വേർഡ്സ് വെർത്തും കോളറിഡ്ജും തന്നെയാണ് കീറ്റ്സ് എന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം മരണശേഷമാണ് ഫേമസ് ആയത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എമിലി ഡിക്കിൻസൺ എമിലി അവരുടെ മരണശേഷമാണ് ഫേമസ് ആയതും അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചതും അതേ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കീറ്റ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഓട് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ വർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയി അവരുടെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ സമൂഹവുമായിട്ട് വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ കീർസ് അങ്ങനെയല്ല കീർസ് വളരെ ഒതുങ്ങി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾ എങ്ങനെ ഫേമസ് ആവാനാ അല്ലേ അതുതന്നെ ആ ഒരു സംശയം ഷെല്ലിക്കും ഉണ്ടായി ഷെല്ലി പറഞ്ഞിരുന്നത് കീർസ് ഒരിക്കലും അതായത് അയാൾ സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കീർസ് ഒരിക്കലും ഫേമസ് ആവില്ല അവൻ്റെ പോയിൻസ് ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഷെല്ലി എന്ന പേരിനേക്കാൾ കൂടുതലധികം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതും അതുപോലെ അറിഞ്ഞതും കീഡ്സിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കീഡ്സ് ഏറ്റവും അധികം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഓഡ്സ് തന്നെയാണ് ഓഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താ സാധനം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് സോങ്ങിന് പകരം പറയുന്ന വേറൊരു വേർഡാണ് ഓഡ് അത് നമുക്ക് വല്ല വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹാർഡ് ബ്രെയിനായിട്ട് അത് സോറി ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഓഡ് 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 ഓഡ്സ് എഴുതാൻ വളരെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു കീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇനി നമുക്ക് പോയമിലേക്ക് എടുക്കാം ഓട്ട് ദ നൈറ്റിംഗൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയമിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ വിഷമങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റിംഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ആപ്പാടി അപ്പോൾ ഓട്ട് ടു ദ നൈറ്റിംഗൽ അപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഓട്ട് ടു ദ നൈറ്റിംഗൽ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ കീഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കത് ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കീഡ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈറ്റിലിൽ ആർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയമിലേക്ക് എടുക്കാം പോയം കീഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ബ്രൗണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഒപ്പിയം കഴിച്ചു ഒപ്പിയം കഴിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി അസന്തുലിതമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു രാപ്പാടിയുടെ പാട്ട് എവിടെ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുകയാണ് ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പാഞ്ഞോടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്
പോയിട്ടിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരാപ്പാടിയുടെ പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വൈൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് കൂടെ പോയിട്ടിന് തോന്നി എന്താണിപ്പോൾ ഈ വൈൻ കഴിക്കാനുള്ള മോഹം വന്നത് നമുക്ക് തോന്നും ഈ സൗത്ത് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ ഉണ്ട് ആ വൈൻ എന്തിനാ കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റോമൻ ഗോഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവിയുണ്ട് അതായത് ഗോഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവത ഫ്ലോറ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഫ്ലോറയോടുള്ള ആദരവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈൻ അത് അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാമായിരുന്നു അത് കിട്ടി അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാട്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പോയറ്റ് നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് അദ്ദേഹം ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിച്ച ഒരവസ്ഥ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ വൈൻ കുടിച്ച ഒരു ഫീല് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ബോധാവസ്ഥയിൽ അല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോഡേസ് ഫ്ലോറയുടെ ആ ഉത്സവ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡാൻസും പാട്ടും അവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്താണ് അത് വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ അത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ആ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പവർ ആ വൈൻ കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വൈനെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കും ഈ വേൾഡിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് കീഡ്സിന് തോന്നുന്നു നൈറ്റിംഗൽ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല അതിൻ്റെ പാട്ട് എപ്പോഴും നീണ്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് നീണ്ട് നിലനിൽക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതേ പാട്ട് അദ്ദേഹം മുൻപും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയണം അതും നൈറ്റിംഗിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ എന്നിട്ട് നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പെയിനും മോർട്ടലാണ് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനെല്ലാത്തിലും ഒരു അവസാനം ഒരു എൻ്റെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നൈറ്റിംഗലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവളവിടുന്ന് അതായത് ആ നൈറ്റിംഗൽ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോയാലല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പോയമിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും നിൻ്റെ സൗണ്ട് ശബ്ദ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാമല്ലോ അതിനുശേഷം പോയിട്ട് നൈറ്റിംഗലിനോട് പറയുന്നു നീ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല നിനക്ക് മരണമില്ല മരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച ഒന്നല്ല നീ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് മുതൽ കേട്ട് മടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ ഏഷ്യൻ എംബറേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ആ നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ സൗണ്ട് മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ അത് ആസ്വദിക്കുമെന്ന് കവി പറയുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് കാരണം നൈറ്റിംഗിൽ അവിടുന്ന് പറന്നു പോയി സോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും കാതോർത്ത് നോക്കി മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറ്റുന്നില്ല ആ മ്യൂസിക് കേട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേറൊരു വേൾഡിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒപ്പിയം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഒപ്പിയത്തിൻ്റെ അഡിക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് പോയതാണ് ആ പോയ സമയത്തുള്ള ഇമാജിനറി ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഈ നൈറ്റിംഗൽ എന്ന് കൂടെ വേറൊരു സൈഡ് കൂടെ ഈ പോയമിനുണ്ട് അത് ഈ പോയമിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു നൈറ്റിംഗൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമേജ് അതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് നമ്മ
അപ്പോൾ ആ വൈൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കാമായിരുന്നു അതായത് ആ മൂഡൊന്ന് നല്ല തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് അത്രത്തോളം ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട് തന്നെയാണ് ഓട്ട് ടു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഓട്ട് ടു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ എന്ന പോയിൻ്റെ സമ്മറി ഇവിടെ